Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila Hotel Tent City para sa huling araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy para sa mga hahabol nga no, sa kakandidato para sa 2025 midterm elections. At sa bisperas po ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy, nasa 127 na po ang senatorial aspirants na naghay ng kanilang kandidatura habang 137 naman po ang mga party list groups na naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o contest. Narito po ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Bisperas ng deadline ang maituturing na pinakaabalang araw ng COC filing. Marami pa ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Isa si DILG Secretary Benher Abalos. Deemed resigned o maituturing na siyang nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG alin sunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia, ang kapatid niyan si Cavite Governor John Vic Rimulia ang hahalili kay Abalos bilang DILG Secretary. Hinihintay pa ang kumpirmasyon ng palasyo kaugnay niyan. Nag-file din ang COC si re-electionist Senator Bong Revilla sa ilalim ng lakas CMD. Ilang nais magbalik senado rin ang naghain ng kandidatura. Sina dating Senator Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. Nag-file din ang COC sina dating Governor at ngayon Narvacan Mayor Chavit Singson. Retired Philippine Marines Officer Ariel Kirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzalez, dating Congresswoman Princess Lady Anne Saidula, Dating DILG Undersecretary, Attorney J.V. Hinlo, Manging Isda at Ramon Magsaysay Awardee, Roberto Balyon. Dr. Richard Mata, isang health advocate. Nelson Ancajas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit. Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobal. Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Maykes, Salipada Amir Husin, Leo Cadion, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bonayag, Luther Meniano, Getter Malinao at Joel Apolinario, Bruce Hernando ng Partido Federal ng Maharlika, Independent Senatorial Aspirant na si Angelo de Alban, Independent Senatorial Aspirant Epifanio Perez, Transport Leader Mar Valbuena, Dating NTF LCAC Executive Director Allen Capuyan at Independent Senatorial Aspirant Artemio Makiso. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng mga kinatawa nila naghain ng COC, sina dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at si Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. Kabilang din sa mga nag-file sina Fernando Diaz, David De Angelo, Orlando De Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Andrino, Nelling Paliza, at Eduardo Bautista. Naghain din ang COC pero hindi na humarap sa media sina Alice Humalon, Yulohio Partosa, Jose Abelardo Tam, Oscar Onghoko at Agapito Kasipo. Limampu naman ang nadagdag sa mga party list na nagsumite ng kanila Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ang mga party list ang bubuo sa 20% ng kabuang miyembro ng Kamara. Mabibigyan ng tig isang posisyon sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng di bababa sa 2% ng kabuang boto. Sa tanggapan naman ng Comelec Davao, naghain ang COC sa pagkaalkalde ng lungsod si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay na nag hain ang kanyang anak at tatakmong vice mayor ng lungsod na si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nauna nang naghain ang COC si Congressman Paulo Duterte para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City First District Representative. Nag-anunsyo ng planong pagtakbo si dating Pangulong Duterte, sabay sabi hindi na niya kayang mangampanya para sa national position. I think that uh, at my age, 73, Uh, it, 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 mukhang hindi ko na kaya. Magkukulaw sa mga kunyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ng dating Pangulo kung bakit magva-vice mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Makakatapat ni Duterte sa mayoral race si Bishop Rodolfo Rod Cubos, founder ng Christ the Healer International Movement. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Yes. Taong bayan ang nagsasalita. Yes. Wala akong again sa kay Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, problema matanda na, mahina lang. 
Katandem niya bilang busy alkalde ang dating empleyado ng city government of Davao na si Rodora Barcena. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.